ఫైల్స్ ఫిస్టుల ఫిషర్స్ కు అత్యాధునిక లేజర్ చికిత్స ఇప్పుడు మేవిన్ మెడికల్ సెంటర్ లో మహిళా సర్జన్ కూడా కలరు డాక్టర్ కన్సల్టేషన్ మరియు ఉచిత అనస్కోపీ స్క్రీనింగ్ కోసం కాల్ చేయండి ఎయిట్ వన్ టూ వన్ టూ డబల్ జీరో ఫోర్ డబల్ జీరో శాకుంతలం కోసం సమంతన సమంత కోసం శాకుంతలం ఏదైనా అందరం మహేష్ బాబు గారితో మళ్ళీ సినిమా రాబోతుందా మీ కాంబినేషన్లో అల్లు అర్జున్తో సినిమా చేసే అవకాశం ఉందా అని చెప్పి ప్రశ్నిస్తున్నారు వాళ్ళు నాకు జస్ట్ ఫోన్ కాల్ అవే శాకుంతలం స్టార్టింగ్ డేస్లో గుణశేఖర్ గారే ప్రొడక్షన్ తన హౌస్ నుంచి వస్తుంది అని చెప్పి న్యూస్ అంతా కూడా చూసాం తర్వాత మళ్ళీ దిల్ రాజు గారు కొలాబరేట్ అవ్వటము మీరు చాలా ఆయన కొలాబరేషన్ గురించి ఎమోషనల్ అవ్వటం అలాంటి మేకర్స్ ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్ని నమ్మి రావటం అంటే ఒక మైథలాజికల్ ఫిమేల్ ఓరియంటెడ్ ప్రాజెక్ట్ ఇంక మీరు అస్తమాన్ దాన్ని రుద్దకండి అనుష్క గారితో రాణి రుద్రమ ఫీమేల్ ఓరియంటెడ్ అండ్ ఇప్పుడు వస్తున్న శాకుంతలం ఫీమేల్ ఓరియంటెడ్ ఎందుకు స్పెసిఫిక్గా గుణశేఖర్ గారు ఇటువైపే చూస్తూ ఉన్నారు అయితే రుద్రమదే తర్వాత నా ప్రాజెక్ట్ హిరణ్య కష్టపడ్డాయి దానివల్ల ఇప్పుడు మీ బోటోళ్ళు నన్ను హాయ్ హలో వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ దిస్ ఇస్ యువర్ శ్రావణి జర్నలిస్ట్ ఫ్రమ్ క్యూబ్ టీవీ నెట్వర్క్ సినిమా వాళ్ళకి సంబంధించి ఏ ఇద్దరిని కదిపినా ప్రస్తుతం మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నది ఒకే ఒక సినిమా గురించి శాకుంతలం గుణశేఖర్ శాకుంతలం సమంత శాకుంతలం చాలా కాలం తర్వాత గుణశేఖర్ గారు శాకుంతలంతో ముందుకొస్తూ ఉన్నారు ఆ సినిమా ఏ విధంగా ఉండబోతోంది రుద్రమ్మదేవికి సినిమాకి సంబంధించి ప్రతి ఒక్కరు కూడా కంపేర్ చేస్తూ ఉంటే మయోసైటీస్తో బాధపడుతూ సమంత ఈ సినిమాలో ఏ విధంగా ఉంది చూడాలి అన్న క్యూరియస్తో ఇంకో కొంతమంది ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తూ ఉన్న పరిస్థితి ఇంకా సినిమాలో చోటు చేసుకున్న అనేక ఇష్యూస్ సంబంధించి ఈ సినిమా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వర్క్స్ ఏ విధంగా జరుగుతున్నాయి ఇలాంటి అనేక టాపిక్స్ ప్రస్తుతం మనం మాట్లాడదాం డైరెక్టర్ గుణశేఖర్ గారు ఉన్నారు నమస్తే గుణశేఖర్ గారు వెల్కమ్ టు మై షో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ టైమ్ అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ అడ్వాన్స్గా చెప్తూ ఉన్నా ఎందుకంటే చూస్తూ ఉంటే ఆ బస్ అండ్ సినిమా యొక్క ట్రైలర్స్ కానీ మీరు సిటీ సెంటర్లో ఫస్ట్ డే ట్రైలర్ లాంచ్లో చూస్తూ ఉన్నప్పుడు మీ కళ్ళల్లో కనిపించిన ఎమోషన్ మీ వాయిస్ అంతా కూడా నిజంగా ఎంతో కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ ప్రతి ఒక్క క్యాప్చర్ కూడా అంటే విజువల్ పరంగా మీరు తీసుకున్న కేరింగ్ అనేది మాకు కనిపించింది ఎలా అనిపిస్తోంది ఇన్ని ఇయర్స్ తర్వాత వస్తున్న ఈ శాకుంతలం ఓవరాల్గా మీకు ఎలాంటి ఫీల్ని ఇచ్చింది ఎలాంటి ఫీలింగ్ ఇచ్చిందంటే అది ఏప్రిల్ పద్నాలుగు తర్వాత తెలిసేది ఎందుకంటే మనం ఎంత అయినా కష్టపడచ్చు ఇప్పుడు ఫైనల్ మనకి చెప్పేది ఆడియన్స్ ప్రేక్షక దేవుళ్ళు వాళ్ళు ఆదరిస్తేనే మన ఎంత కష్టానికి ఒక ఫలితం తగ్గినట్టుగా మనం ఫీల్ అవుతాం సో అందుకని చాలా ఈగర్గా ఏప్రిల్ పద్నాలుగో తేదీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను గుణశేఖర్ గారు అంటే వెరీ డేరింగ్ అండ్ డైనమిక్ డైరెక్టర్గా పేరు ఉంది అండ్ లవ్ ఓరియంటెడ్ ఒక్కడు అండ్ మన చిరంజీవి గారు మూవీస్ అవ్వచ్చు లేదంటే మహేష్ బాబు గారితో మీరు తీసిన అన్ని మూవీస్కి ఒక ఫ్యాన్ బేస్ సపరేట్ సెక్షన్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ మీకు ఉన్నారు మీ సినిమాలు అన్ని ఎప్పుడు వచ్చినా ఈగర్గా చూస్తూ ఉంటారు బట్ ఎందుకో శాకుంతలం మొదటి నుంచి కూడా ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఎమోషన్ గుణశేఖర్గా చూస్తూ ఉన్నారు ఎమోషనల్గా కనిపిస్తూ ఉన్నారు ఎందుకు అంత కనెక్టివిటీ శాకుంతలంతో మీకు ఏర్పడింది లేదంటే ఇబ్బందులు పడిన సందర్భాలన్నీ గుర్తొస్తున్నాయా ఈ సినిమా అంటే ప్రతి సినిమా పెయిన్ స్టేకింగ్ అనండి ఇక్కడ ఫిలిం మేకింగ్ అనేదే పెయిన్ స్టేకింగ్ అది శాకుంతలం అవ్వచ్చు ఒక ఒక స్మాల్ ఫిలిం ఏదైనా అవ్వచ్చు మీకు తెలియందే ఉంది ఫిలిం క్రాఫ్ట్ అనేదే చాలా పెయిన్ స్టేకింగ్ జాబ్ సో దాన్ని మనం అనుకున్నది తీసుకురావటానికి చాలా ప్రాసెస్ ఉంటుంది సో ఆ ప్రాసెస్లో మనం కొన్ని ప్రాజెక్టులు ప్రయాణాలు మనకి అంటే ఇది ఒక శాకుంతలం అనేది ఒక మైథలాజికల్ ఫిల్మ్ సో దాదాపు ఒక నలభై యాభై ఏళ్ళుగా ఎవరు ముట్టుకోలేదు సో దీన్ని ఒక డెఫినెట్గా ఒక ల్యాండ్ మార్క్ ఫిలింగ్గా చెప్పాల్సిన బాధ్యత ఉంది ముందు మనకి మనం ఎత్తుకున్నందుకు సో అందుకని ఆ ప్రాసెస్లో ఆ ప్రయాణంలో ఒక ఎమోషనల్ కనెక్ట్ తప్పితే దాని ఏదో బాధలు ఏదో గుర్తు గుర్తు తెచ్చుకొని ఈ అవేవి కాదండి అది వెరీ పార్ట్ ఆఫ్ అంటే డైరెక్టర్ అనే వ్యక్తి చూస్ చేసుకునేటప్పుడు 
చాలా ఆస్పెక్ట్స్ ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకుంటూ ఉంటారు సినిమాల విషయంలో లవ్ ఓరియంటెడ్ కామెడీ ఓరియంటెడ్ ఫ్యామిలీ ఓరియంటెడ్ ఈ ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ జానర్స్ నేర్చుకుంటూ ఉంటారు బట్ గుణశేఖర్ గారి ఫిలిమ్స్ అన్నీ కూడా ముందు సినిమాకి దేంతో పొంతన ఉండదు చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి మీ పిక్కింగ్ ఆఫ్ ద కంటెంట్ అవ్వచ్చు మీ స్క్రిప్ట్స్ అవ్వచ్చు కూడా ఇలాంటి ఎవరు టచ్ చేయని సబ్జెక్టు యాభై ఏళ్ళ క్రితం క్రితం ముట్టిన వాళ్ళ తర్వాత ఎవరు దాని జోలికి కూడా పోకుండా ఉన్న సబ్జెక్ట్సే మీరు టేకప్ చేసి స్క్రీన్ మీదకి తీసుకురావాలి అని ఎందుకు అనిపించింది అది షాకుంతలను రూపంలో మా ముందుకు ఎందుకు తీసుకొస్తున్నారు మీ మాటల్లో ఇప్పటి వరకు ఎవరు తీయలేదనో లేదు ఛానల్ అయిందనో కాదండి ఒక నేను ఇన్స్పైర్ అయిన కథనే నాకు ఆసక్తి కలిగించిన కథనే మీకు ఎంత ఆసక్తిగా చెప్పగలననే ఇంట్రెస్ట్ ముందు నాలో మొదలవుద్ది అంటే ఒక ఎనీ కథ ఎత్తుకుంటే ఎలాంటి కథ అయినా సరే అది సోషల్ లాంటి ఒక్కడు లాంటిది అవ్వచ్చు ఒక రామాయణం లాంటిది అవ్వచ్చు రుద్రమదే అవ్వచ్చు ఇప్పుడు షా షాకుంతలం అవ్వచ్చు అంటే నేను నాకు చాలా ఆసక్తిగా అనిపించి అరే ఈ కథను చెప్తే బాగుంటుంది ఎంత ఆసక్తిగా చెప్దాం అన్న ఇంట్రెస్ట్లోంచి పుట్టే ఐడియాలే తప్పితే ఇదేదో ఇప్పుడు ఎవరో టచ్ అయ్యింది చేద్దాం అందరూ ఒకదారులు వెళ్తుంటే మనం ఎందుకు ఇంకో దారులు వెళ్దాం ఇలా అనుకున్నది కాదండి ప్రతి ప్రాజెక్టు నేను ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఇది ఇప్పుడు చెప్తే బాగుంటుంది అని అనుకున్నవే గుణశేఖర్ గారి మూవీస్ ఎంత అద్భుతంగా అందంగా ఉంటాయో అందమైన హీరోయిన్స్ అంత అంతకంటే వెన్నెలలా నిజంగా చెప్పాలంటే ఆ వైట్ కలర్ జారీలో మాకు చాలా ప్రటిగా కనిపిస్తూ ఉంది శాకుంతలం కోసం సమంతన సమంత కోసం శాకుంతలం అంటే ఏదైనా అందరం శాకుంతలం కోసమేనండి ఫస్ట్ ఎందుకంటే అంటే అంత ఈజీ కాదు శకుంతల పాత్ర లో మెప్పించడం ఆవిడ మెప్పించడమే కాదు ఆవిడతో మెప్పించగలిగేలా చేయటం కూడా నాకు అంత ఈజీ కాదు అది ఎవరైనా కావచ్చు ఎందుకంటే మహాకవి కాళిదాసు రాసిన అభిజ్ఞాన శాకుంతలంలోని శకుంతల వర్ణన అంత బాగుంటుంది నాట్ ఓన్లీ ఫిజికల్ వర్ణన ఆవిడ ఆత్మ సౌందర్యం అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది అంటే ఈ రోజున ఈ సినిమాలో ఫస్ట్ హైలైట్ అదేనండి ఒక ఆత్మాభిమానం గల ఒక శకుంతలని చాలా స్ట్రాంగెస్ట్ ఉమెన్గా చూస్తారు ఈ స్క్రిప్ట్ మీరు అనుకున్న తర్వాత సమంత గారి దగ్గరికి తీసుకెళ్లే ఆ స్పాన్ ఎలా ఎలా కన్విన్స్ చేయాల్సి వచ్చింది వినగానే ఒప్పేసుకున్నారా లేదంటే కొంత టైం టేకింగ్ ప్రాసెసా ఏం చెప్పారు సమంత ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఒక ఒక ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్తో వెళ్ళినందుకు ముందు వాళ్ళకి చాలా ఆసక్తి ఉంటుంది సో కథ విన్న తర్వాత అంత ఈజీ కాదు ఇది ఒప్పేసుకోవడం సో కొద్దిగా వాళ్ళకి ఎందుకంటే మెంటల్గాను ఫిజికల్గాను ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఇది అప్పుడు కానీ మెప్పించలేం సో దానికి ఆవిడ కొంత టైం తీసుకొని ఓకే నేను చేస్తాను తప్పకుండా దీనికి ఎంతో ఎఫర్ట్ పెట్టాలి ఆ ఎఫర్ట్ పెట్టగలిగే వీలు వాళ్ళకు ఉండాలి నాకు ఉంది నేను ఈ క్యారెక్టర్కి సరెండర్ అయిపోతాను మీరు ఎలా మూల్డ్ చేస్తే అలా మూల్డ్ అవుతానని ఆవిడ అంత ఓపెన్గా మనకి మళ్ళీ ఆల్మోస్ట్ ఒక జీరో నుంచి స్టార్ట్ చేసినట్టుగా ఆవిడ బాడీ లాంగ్వేజ్ క్లాసులకు కానీ డిక్షనకు కానీ ఇలా ఈ ట్రైనింగ్ అంతా కూడా ఆల్రెడీ తన స్టార్ ఇవన్నీ కూడా ప్రాపర్గా చేసి సిద్ధమయ్యారండి ఈ స్క్రిప్ట్కి ఫస్ట్ నుంచి ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ కూడా గుణశేఖర్ గారు సమంత గారినే అనుకున్నారా ఇంకెవరినైనా కూడా అనుకు చూద్దాం సమంత గారు కాకపోతే ఇంకొకరు అలా ఏమన్నా లిస్ట్ అవుట్ చేసుకున్నారా హీరోయిన్స్ విషయం నేనైతే ఆ సాహసం చేయలేదు ఎందుకంటే మహాకవి కాళిదాసు వర్ణన లాంటి అమ్మాయి భూమి మీద లేదు నా తెలిసి అంతగా వర్ణించాడు ఆయన సో అందువల్ల నేను చాలా ఓపెన్గా ఉంటే ఈ సినిమాకి ప్రొడ్యూసర్ అయిన నీలిమా గుణ మా డాటరు చాలా పేర్లు అనుకుంటున్న చెప్తూ అందరూ చెప్తుంటే తను సమంత గారి పేరు నుంచి చెప్పడం జరిగింది సో అప్పుడు నాకు చాలా షాక్ అయ్యాను నేను ఎందుకంటే సమంత గారు అంటే మనకు ఒక చాలా ట్రెండింగ్లో ఉన్న అమ్మాయి చాలా అల్ట్రా మోడర్న్ అమ్మాయి సో ఆ అమ్మాయి మైథలాజికల్ క్యారెక్టరా అని అనేసరికి తను నీలిమ ఒకటే ఉంది మనం అలాగూ ఈ మైథాలజీని ఇప్పటి మిలీనియల్ ఆడియన్స్కి కనెక్ట్ అయ్యేలాగా చెప్పాలనుకుంటున్నాం అలాగే చెప్పాలి అలా చెప్తేనే చూస్తారు ఆ మిలీనియల్ ఆడియన్స్ కనెక్ట్ అయితేనే ఈ సినిమా సో అలాంటప్పుడు మిలీనియల్ ఆడియన్స్ బాగా ఫాలోవర్స్ ఉన్న అమ్మాయి సమంత ఇప్పుడు యూత్ ప్రేతమైన ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు అమ్మాయి ఏం చేస్తే అది ఇమిటేట్ చేసేలాగా అమ్మాయి ఏ డ్రెస్ వేస్తే ఏంటి అమ్మాయిని ఒక గాడెస్లా పూజించే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అలాంటి ఒక అల్ట్రా మోడర్న్ అమ్మాయిని 
అమ్మాయి ద్వారా ఈ శకుంతల పాత్ర ఇప్పుడు నువ్వు అనుకుంటుంది చెప్పాలనుకుంటే అది చాలా స్ట్రాంగ్గా రీచ్ అవుద్ది ఆడియన్స్కి మనం అనుకుంటున్న వీళ్ళకి రీచ్ అవుద్ది తనే కాయిన్ చేసింది నీలమే మైథాలజీ ఫర్ మిలీనియల్స్ అని సో అలా మన మనం ఏదైతే ఏం చేసామో దానికి రీచ్ అవుతుంది అనే చెప్ప చెప్పిన మాట కన్విన్స్ అయ్యాను బాగుంది కరెక్టే మన ఉద్దేశం కూడా ఇప్పుడు ఆడియన్స్ని కనెక్ట్ చేయడం కదా దానికి ఈఎంఐ ద్వారా చెప్పడం కరెక్ట్ బట్ వెంటనే తర్వాత ఆ రంగస్థలంలో తను వేసిన రామలక్ష్మి అనే పాత్ర ఇది చూసాక నాకు ఆ అమ్మాయి పొటెన్షియల్ ఆల్రెడీ తెలుసు బట్ ఆ అమ్మాయి చాలా మారిపోయి కనిపిస్తుంది ఆ సినిమాలో చాలా బాగా మూడ్ అసలు దాంతో నమ్మకం వచ్చింది నాకు మళ్ళీ చూసాను ఆ సినిమా ఇది దృష్టిలో పెట్టుకుని డెఫినెట్గా కథ రాసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మళ్ళీ అదే ఈ ఈ ప్రపోజల్ వచ్చిన తర్వాత సమంత్ గారి ప్రపోజల్ వచ్చిన తర్వాత నేను అప్పుడు మళ్ళీ చూశాను చూసా ఖచ్చితంగా ఈవిడికి ఉన్న పొటెన్షియల్కి ఈవిడ్ అడాప్ట్ చేసుకుంటారనే నమ్మకంతో దిగాం అంతే అలాగే అంతే ఎఫర్ట్ పెట్టారు ఆవిడ రైట్ ఇలాంటి దృశ్య కావ్యాలు స్క్రీన్ మీద చూపించి ఆడియన్స్ని కట్టి పడేసి మూడు గంటలు కూర్చోపెట్టాలి అంటే గచ్చు ఉండాలి గుణశేఖర్ గారు నిజంగా రుద్రందం విషయంలో మీరు అలా చేశారు అందరికీ ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఎమోషన్ యూ క్రియేటెడ్ ఇన్ థియేటర్స్ లాంగ్ బ్యాక్ మళ్ళీ మీరు వస్తున్నారు చాలా గ్యాప్ తర్వాత భయం వేసిందా ఆడియన్స్ని ఆడియన్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ని చాలా కాలం తర్వాత వస్తున్నాను రీచ్ అవుతాను కూర్చోబెడతాను దృశ్య కావ్యం కదా పాతకాలంలో మీరు దృశ్య కావ్యమా లేదా శ్రవ్య కావ్యమా తర్వాత విషయం ఏదైనా అది సోషల్ అయినా మైథాలజీ అయినా ఈ రోజుల్లో ఆడియన్స్ని కూర్చోబెట్టడం పెద్ద ఛాలెంజే అంతేనా అంతే కదా ఇప్పుడు అలాగని మామూలు అన్ని ఒక కమర్షియల్ మీటర్ లెక్కలతో వేసుకున్న ఏమైనా సక్సెస్ అవుతున్నాయా లేదు కదా ఎందుకంటే ఆడియన్స్ బాగా అప్డేటెడ్గా ఉన్నారు ఇది వరకు వాళ్ళకి ఒక మంచి సినిమా రీచ్ చాలా తక్కువ రేర్గా ఉండేది అంటే ఎక్కడో ఫిల్మ్ ఆర్కేవ్స్లో దొరికేవి గొప్ప సినిమాలు మంచి సినిమాలు అనేవి ఈరోజు వాళ్ళ మొబైల్లో ఉంటుంది వాడు ఏదన్నా ఒక ఏదో ఫారెన్ లాంగ్వేజ్ సినిమా గురించి విన్నాడు లేదా మన బెంగాలీ సినిమా గురించే విన్నాడు అది కొడితే యూట్యూబ్లో అవైలబుల్ అది చూసేస్తున్నాడు సో ఇలాంటి గొప్ప సినిమాలు మంచి సినిమాలు ఇన్ఫర్మేషన్తో ఆడ ఆడియన్ అప్డేట్ అయిపోతున్నాడు సో అలాంటి ఆడియన్ని మనం ఇంప్రెస్ చేయాలంటే అది ఎలాంటి సినిమా అయినా అది పెద్ద మామూలు విషయం కాదు చాలా పెద్ద టాస్క్ సో అలాగ నాకు ఆ టాస్క్లో భాగంగా నాకు ఇది ఇంకొంచెం సేఫ్ అనిపించింది నాకు దీని మీద ఇంకొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ ఎక్కువ కలిగింది ఎందుకంటే వాళ్ళ టేస్ట్ లెవెల్స్ పెరిగాయి ఎక్కువ మంచి సినిమాలతోటి మంచి కంటెంట్ తోటి వెరీ కాంపిటేటివ్ ట్రెండింగ్ కంటెంట్ తోటి పరిచయం ఉన్న వాళ్ళ టేస్ట్ లెవెల్స్ పెరిగేసరికి వాళ్ళ అభిరుచిలో మనం డెఫినెట్గా ఇలాంటి కథని ఇలాంటి బ్యాక్ డ్రాప్తో మెప్పించగలం దానికి చాలా ఉదాహరణలు ఉన్నాయి కదా మనకు బాహుబలి అనేది ఏ ఒక పీరియడ్ ఫిల్మ్ ఎంత రేంజ్కి తీసుకెళ్ళిందో మీకు రుద్రమ్మదేవి ఆ రోజున అది హయ్యెస్ట్ బిజినెస్ జరుపుకుంది ఒక ఫిమేల్ ఓరియెంటెడ్గా అటు పద్మావత్ బాజీరావు మస్తాని కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా పీరియడ్ ఫిలిమ్స్ని బాగా ఆదరిస్తున్న రోజులు కారణం ఇదే ఎందుకంటే వాళ్ళలో టేస్ట్ పెరిగింది బాగా సో దాంతో నాకు శాకుంతలం అనే కథ చెప్పటానికి ఇది రైట్ టైం అనిపించింది అంతే తప్పితే ఇది మనకి ఏది ఇది ఇంట్లో కూర్చోబెట్టగలం ఆ శాకుంతలం లాంటి ఒక కథతో ఏ కథతో కూర్చోబెట్టాలన్నా ఛాలెంజే ఆ ఛాలెంజ్లో నాకు ఇది ఇంకా బెటర్ ఛాలెంజ్ అనిపించింది మీరు అన్న పాయింట్లో ఒక క్వశ్చన్ యాజ్ ఏ డైరెక్టర్గా నేను మిమ్మల్ని అడగాలనుకుంటు ఎంతో ఎక్స్పెక్టేషన్తో కొన్ని వందల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి సినిమాలు తీసుకొస్తూ ఉన్నారు చిన్న లైన్తో రీసెంట్గా మనం చూసాం బలగం సినిమా మన ముందుకు వచ్చింది సూపర్ డూపర్ హిట్ అయిపోయింది రిపీటెడ్ ఆడియన్స్ థియేటర్కి వెళ్ళి నా పరిస్థితి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లేని సినిమా సూపర్ హిట్ అవుతోంది హై ఎక్స్పెక్టేషన్స్తో వచ్చిన సినిమా బొక్క బోర్లో పడుతోంది థియేటర్లో ఎందుకు ఈ కైండ్ ఆఫ్ అంచనాలు తలకిందులు అయ్యే పరిస్థితులు ఎక్కడ మిస్లైన్ అవుతుంది అని మీరు అనుకుంటున్నారు మీ ఎక్స్ నేను ఏం అనుకోవట్లేదండి ఇదే కానీ తెలిస్తే అసలు ప్రాబ్లం ఉండదు కదా ప్రతి సినిమాని మనం ఆ లాంఛనాలని అందేసుకోగల సినిమానే తీయగలుగుతాం కదా ఇది ఎవ్వరో కూడా అంచనా వేయలే ఇప్పుడు అదే దిల్రాజ్ గారు మీరు చెప్పిన బలగానికి ప్రొడ్యూసరు ఇప్పుడు నాకు దీంట్లో షాకుంతలంకి ఆయన పార్ట్నర్ సో అదే దిల్రాజ్ గారు రెండింటినీ కంటెంట్ నమ్మే చేస్తున్నారు ఎప్పుడైనా సరే మనం కంటెంట్ని నమ్ముకొని ముందుకెళ్తే ఖచ్చితంగా ఆదరిస్తారు 
అనే నమ్మకంతో ట్రైలర్ ఆయన నీలిమ గుణా గారి గురించి ఏం చెప్తారు ఈ సినిమాలో తన రోల్ ఎక్కువగా ఉంది అండి మీకు ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆ రోజు స్టేజ్ పైన తన స్పీచ్ కూడా నేను ట్రైలర్ లాంచ్ లో చూశాను షీ ఇస్ వెరీ ఐ మీన్ సినిమాకి సంబంధించి మంచి క్లారిటీస్ ఉన్నాయి తను మాట్లాడుతుంటే అర్థం అవుతుంది నెక్స్ట్ జనరేషన్ వారసత్వాన్ని తనకి ఇస్తున్నారు ఇస్తున్నారు కాదు కానీ వాళ్ళు అదే వాతావరణంతో పెరిగారు కాబట్టి ఇంట్లో సో తను అంటే ఆర్ట్స్ అండ్ విజువల్ కల్చర్ చేసిందండి యూకేలో దాంట్లో మాస్టర్స్ చేసింది ఆ మాస్టర్స్ చేసిన తర్వాత తనకే ఫిల్మ్ మేకింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ కలగడంతో ఈ కథను ఎన్నుకుంది ఈ ప్రొడ్యూసర్గా తను మారాలనుకున్నప్పుడు ఎన్నుకున్న దగ్గర నుంచి తను అంటే ఏ రోజు కూడా మేము టోటల్గా మా ఫ్యామిలీ ఇన్వాల్వ్ అవుతాం మా ప్రొడక్షన్లో ఏ రోజు ఒక లగ్జరియస్గా ఫీల్ అవ్వలేదు మేము ఫిలిం మేకింగ్ని సో దాన్ని ఒక లేబర్ ఆఫ్ లవ్ కింద ఫీల్ అయ్యాం బాగా మనం ఎంత కష్టపడితే ప్రోడక్ట్కి అంత బాగుంటుంది అని మా ఖర్చు అంతా కూడా తెర మీదే పెట్టాలనుకుంటున్నాం మిగతా అదర్ లగ్జరీస్ మేము సెకండరీ సో అలాగా తను ప్రతి విభాగంలోను అంటే చాలా కేర్ తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు బ్యాక్ డ్రాప్ దగ్గర నుంచి కాస్ట్యూమ్ మేకప్ ఇవన్నీ ఒక న్యూ ఏజ్ ప్రెజెంటేషన్లో ఇచ్చేవాడి సో సో దానికి ఆయా ఎక్స్పర్ట్స్ని పెట్టుకున్నాం ఒక నేతాలలో గారు ఆవిడ ఫోర్ 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 టైమ్స్ నేషనల్ అవార్డ్ విన్నారు ఆవిడ కాస్ట్యూమ్స్ డిజైన్ ఆర్ట్ అశోక్ డిఓపి శేఖర్ వి జోసెఫ్ ఇలాగా ఈ ఈ ఈ వీళ్ళందరినీ సమన్వయపరుస్తూ నా విజన్కి ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ లేకుండా తను చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టింది అంటే అన్ని రిఫరెన్స్లు కూడా ఇప్పటివరకు బెస్ట్ రిఫరెన్స్లు ఏమి ఉన్నాయి మనం బెస్ట్ ఏమి ఇవ్వగలం అని అంటే ఇప్పటి యూత్ అందరూ అలాగే ఉన్నారనుకోండి నేను మా డాటర్ అని చెప్పట్లేదు ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు అందరూ అలాగే ఉన్నారు వాళ్ళు ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వట్లేదు సో దేంట్లోను సో అందుకని ముందు నాకే చాలా ఛాలెంజ్ తనని రీచ్ అవటం ఎందుకంటే వన్స్ కథ విని తను ఇదే ఇన్ దగ్గర నుంచి ప్రతి దాంట్లోనూ ఇది ఇప్పటికి జనానికి నచ్చుతుందా నచ్చుదా సో ఈ వీటితో చాలా నిర్మోహమాటంగా జనరేషన్ టేస్ట్ ఎట్లా ఉందో దానికి తగ్గట్టు తను తగ్గట్టు తను చాలా ఓపెన్గా చెప్పేస్తుంది చెప్పేసి అది తన నేను కన్విన్స్ చేయగలగాలి తనను కన్విన్స్ చేస్తానంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక ఈ యూత్ ప్రతినిధిలాగా అంటే ఆ ఏజ్ గ్రూప్లో ఉన్న వాళ్ళని ఎందుకంటే తను అలాగని తను కూడా చాలా ప్రాక్టికల్గా ఉంటుంది తప్పితే ఒక లేని ఏదో ఒక దీంట్లో ఉంటూ అతిగా ఆలోచించేయటం అతిగా క్లాస్ ఒక మనం ఏదో క్లాసికల్ తీస్తున్నాం అనే దీంతో ఓవర్గా థింక్ చేయటం ఇలాంటివి కూడా చేయదు చాలా ప్రాక్టికల్గా ఉంటుంది ప్రాక్టికల్గా జనరల్గా ఉండే ఆడియన్స్కి ఎలా వెళ్తారు వాళ్ళ టేస్ట్ లెవెల్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది నాకున్న అంచనా నాకు ఉంటుంది తను ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఈ తన జనరేషన్ వాళ్ళతో ఎక్కువ కనెక్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇదే ఇదే డిస్కషన్ లో సమంత గారి జ్యువెలరీ గురించి తన డ్రెస్సింగ్ గురించి మాలాంటి అమ్మాయిలు ఎస్పెషల్లీ రిపీటెడ్ గా ఆ విజువల్స్ కానీ ఆ ఫొటోస్ కానీ చూస్తూ ఉన్నాం అదంతా కూడా నేను మీ టీం నుంచి ఎవరో మీరు సమ్మీ పాప చెప్పడం విన్నాం రియల్ గోల్డ్ యూస్ చేస్తాం ఏంటి సార్ అది ఎందుకు వచ్చింది ఆలోచన అంటే ఒరిజినాలిటీ కోసమైనా డిజైన్ చేయించడం ఒరిజినాలిటీ కోసం అంటే ముఖ్యంగా శకుంతలకి రెండు గెటప్లు ఉంటాయండి ఒకటి వనకన్య ఈ ఆశ్రమ ప్రాంతంలో ఉన్నప్పుడు వనకన్యగా కనబడుతుంది అప్పుడంతా ఫ్లోరల్ జ్యువెలరీ వాడాం జ్యువెలరీ ఫ్లవర్స్తో ఉంటుంది ఫ్లోరల్ గోల్డ్ ఫ్లోరల్ ఫ్లోరల్ నిజమైన పువ్వులతో ఓకే నిజమైన మీరు చూసారంటే తన ఫస్ట్ లుక్ తన మీద ఉన్న పువ్వులే ఆభరణాలుగా చేసాం ఓకే సో అలా పూల ఆభరణాలు ఆ నెక్లెస్లు కానీ ఈవెన్ ఇయర్ రింగ్స్ కానీ అన్ని పూలతోటి ఉంటాయి ఈ పూల కోసం కూడా చాలా కష్టపడ్డాం ఎందుకంటే మేము ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం కొన్ని సీజనల్ ఫ్లవర్స్ అవసరం అయ్యాయి కొన్ని అంటే కశ్మీర్ ప్రాంతంలో జరుగుతుంది ఈ కథ సో ఆ ప్రాంతంలో దొరికే లాంటి ఫ్లవర్స్ని కొన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకొని కోల్డ్ స్టోరేజ్లో పెట్టుకొని వాటిని చిన్న కెమికల్ ట్రీట్మెంట్ తోటి ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్ ఉండేలాగా మాకు చాలా కేరింగ్ ఉండాలి ఎక్కడ ప్లాస్టిక్ వాడలేదండి ఒక్క ప్లాస్టిక్ పువ్వు అనేది ఉండదు సినిమాలో అంత అదే ఇలాంటి విషయాల్లోనే వీళ్ళు యూత్ వెరీ పర్టికులర్ 
వాళ్ళు ఫేక్నెస్ అసలు ఇష్టపడరు అది దానికోసం చాలా మనకు ఎంత ఖర్చు అయినా సరే అది రావాల్సిందే నాచురాలిటీ ఉంటుంది సో అలాగా ఆ ఫ్లోరల్ జ్యువెలరీ చాలా హైలైట్ ఉంటుంది అండి మన కన్య అంటే మీకు శకుంతల ఎప్పుడు మీకు వైట్ డ్రేపింగ్ లోనే కనిపిస్తుంది బట్ ఈవిడ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ నేతలు ఆవిడ ఆవిడ ఎక్స్పర్టైజ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆ డ్రేపింగ్ లోనే రకరకాల స్టైల్స్ చూపిస్తుంది అదే శకుంతల అదే గెటప్పు దాంట్లోనే ఆ చిన్న డ్రేపింగ్ ఒకసారి ఓణి ఇట్ని చేస్తే ఇంకొకసారి వేరే రకంగా వేస్తుంది ఒకసారి దోతీలా కడితే ఇంకొకసారి ఇంకొకలా కడుతుంది దీంట్లోనే చాలా వెరైటీ ఎందుకంటే మనకు ఒకటే డ్రెస్ కదా ఒకటే వైట్ ఆ వైట్ డ్రెస్నే బట్ ఆ డ్రెస్ మెటీరియల్ కూడా అంత చేనేత ఎక్కడ మేమేమి సింథటిక్ క్లోతింగ్ కూడా వెళ్ళలేదు సో దాంట్లోనే ఈ ఫ్లోరల్ జ్యువెలరీలోనే రకరకాలుగా డిజైన్ చేసి మీకు ప్రతి గేటప్ మారుతున్నట్టు ఉంటుంది ఒకే వైట్ డ్రెస్ అయినా సరే అదే ఫ్లోరల్ జ్యువెలరీ అయినా అలాగా ఆ వనకన్యని చాలా బాగా ఇప్పుడు డెఫినెట్గా మీ బోటి అమ్మాయిలకి గుర్తిస్తారు రేపు సినిమా చూసిన తర్వాత ముందు ఆ జ్యువెలరీ కూడా ఫ్లోరల్ జ్యువెలరీ కూడా బాగా వచ్చుతుంది మీకు ఊరిన గోల్డ్ డైమండ్సే కాకుండా సో తర్వాత అంటే ఊరికి ఇదివరకు పాత సినిమాల్లో శకుంతల ఇదంటే చామంతి పూలు ఒక ఇక్కడ ఒక దండ ఇక్కడ మెడ చుట్టూ ఒకటి కొప్పు చుట్టూ ఒకటి అలా స్టాండర్డ్గా మనకి కనబడతాయి ఇప్పుడు మీరు రెఫరెన్స్ గూగుల్లో వెతికినా అయ్యే కనబడతాయి బట్ దాన్ని ఫస్ట్ టైం మనం జ్యువెలరీ ఒక జ్యువెలరీ ఫ్లోరల్ జ్యువెలరీగా మలిచాం ఈ ఐడియా ఫ్లోరల్ జ్యువెలరీ ఐడియా నీళ్ళ మీదే తను చాలా మంచి బుక్స్ ఇంపోర్ట్ చేసింది అసలు అవి చూస్తే చాలా నేతలలో బాగా ఇంప్రెస్ అయిపోయి ఆవిడకి ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంది కరెక్ట్ నీళ్ళ మీద కరెక్ట్ చెప్పు అని ఇంకా దాంట్లో చాలా అంటే చాలా పెద్ద ఛాలెంజ్ అయ్యిందండి ఆ ఫ్లో ఫ్లవర్స్ తోటి అంటే కొన్ని ఫ్లవర్స్తో అయితే ఈవెన్ ఆవిడ కొద్దిగా ఎలర్జీ వచ్చేది స్కిన్ ఎలర్జీ న్యాచురల్ ఫ్లవర్స్ కదా సమంత్ గారికి కందిపోయేది మన్నాడు వచ్చేసరికి ఇక్కడ కందిపోయి ఉండేది సో అందుకని అప్పుడు ఆ జ్యువెలరీని అవాయిడ్ చేయడం ఆ ఫ్లవర్స్ ముళ్ళు ముళ్ళు లేకుండానే మొత్తం ట్రీట్ చేసే మనం వాడతాం అదే మళ్ళీ రాగా పెట్టాం కదా దాన్ని అంటే ఆ నేతాలు మేడం దగ్గర చాలా పెద్ద మంచి టీమే ఉంది అన్నారు మాకు ఈ ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ కోర్స్ చదువుతున్న స్టూడెంట్స్ అందరూ మాకు ఒక టీమే ఉండేది అనమాట దాన్ని అంతా ప్రాసెస్ చేసే మనం ఉంటుమే పెట్టుకునేలా చేస్తారు సో అలా అంత కేర్ తీసుకొని అవి చేసేవాడి తర్వాత తను క్వీన్ గెటప్ ఉంది రాణి రాణి సో రాణి అన్నప్పుడు ఒక రియల్ జ్యువెలరీ సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి అంటే చాలామంది క్రాఫ్ట్స్ మెన్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈవెన్ వసుంధర జ్యువెలర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపించారు మన సినిమాతో అసోసియేట్ అవ్వడానికి ఎందుకంటే వాళ్ళు చాలా యాంటిక్ జ్యువెలరీ ఎక్కువ చేస్తుంటారు వాళ్ళు అందులో ఒక షాకుంతలం లాంటి సినిమాతోటి వాళ్ళు అసోసియేట్ అవ్వడానికి వాళ్ళు ముందుకు వచ్చారు వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి దాదాపు పద్నాలుగు కోట్ల రూపాయల విలువైన నిజమైన బంగారు వజ్రాభరణాలు వాడాం రియల్ డైమండ్స్ సో అంటే ఈవిడ దగ్గరకు వచ్చేసరికి బంగారు మొత్తం క్వీన్ శకుంతల మీకు సో అదే మేనక మధుబాల గారు మొత్తం డైమండ్సే కంప్లీట్ డైమండ్స్ సో అలాగే ఇవన్నీ రియల్వి మన కోసం డిజైన్ చేశారు ఇవిడ నేతలు డిజైన్ చేస్తే దాదాపు ఎయిట్ మంత్స్ పాటు వాళ్ళు దాన్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేశారు ఎక్స్క్లూజివ్గా వసుంధర వాళ్ళు రేపు పొద్దున షాకుంతలం కలెక్షన్స్ అని ఇప్పుడు మీ బోట్ వాళ్ళు అందరూ తీసుకోవచ్చు అనమాట శాకుంతలం కలెక్షన్స్ అని వాళ్ళు ఎక్స్క్లూజివ్ గా అందుకని మనతో టైం అప్ అయ్యి మరి పద్నాలుగు కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నారు కదా వాళ్ళు అవును సో సమంత గారు సినిమాలో వేసుకున్న డిజైన్స్ అన్ని మాలాంటి వాళ్ళు షాపింగ్ చేయొచ్చు సో ఇది యాడ్ ఆన్ బెనిఫిట్ చాలా మంది అమ్మాయిలు సమంత వేసుకున్న బట్టలే కాదు జ్యువెలరీ కూడా మనం కొనుక్కొని ఫ్యాన్ ఫీల్ ని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అఫ్ కోర్స్ ఫ్యాన్స్ అనుకునే వాళ్ళు ఆర్డర్లు వస్తున్నాయి వాళ్ళకి మనం రిలీజ్ చేసిన మొన్న క్వీన్ లుక్ రిలీజ్ చేసాం అక్కడే వసుంధరాలో అది రివీల్ చేసిన దగ్గర నుంచి చాలా మంది ఇప్పుడు దాన్ని అడుగుతున్నారు ఓకే సార్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అను థింగ్ అవ్వాలి అనుకోవచ్చు మీకు సంబంధించి ఈ సినిమాకి సంబంధించి శాకుంతలంలో సమంత గారి గురించి విజువల్ చూసిన మాట్లాడే మాటలు వింటూ ఉన్న మయోసెటీస్తో ఇబ్బంది పడుతూ ఎలా చేసింది అది ఇబ్బంది కాలేదా ఎంటైర్ సినిమా ప్రాసెస్ లో మనకేమి కాలేదు ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ మంది అయిపోయింది అప్పటికే మన సినిమా షూటింగ్ అయ్యే టైంకి ఆవిడ ఎటువంటి ఇష్యూలు లేవండి ఏమి ఫేస్ చేయలేదు అది ఈ మధ్య కదా 
ఎందుకంటే మనం షూటింగ్ ఫినిష్ చేస్తే దాదాపు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అయిపోయింది కదా అంటే ముందుగా ఏమైనా వీక్నెస్ అవ్వచ్చు ఇబ్బందులు పడిన సందర్భాలు ఆవిడ వెరీ ఫిట్నెస్ ఫ్రీక్ కదా ఆవిడ ఆవిడ ఎప్పుడు జిమ్లోనే అయితే షూటింగ్లో ఉంటారు లేదా జిమ్లో ఉంటారు ఆవిడ సో అందుకని వెరీ వెల్ ఫిట్ అండి ఆవిడ కాకపోతే మా శకుంతల కోసం కొద్దిగా ఆవిడ కట్ తగ్గాల్సి వచ్చింది అంటే ఈ లేకపోతే ఈ యాప్స్ ఇవన్నీ కనిమ కనిపించేవి ఈ డ్రెస్సులు వేసే అంగవస్త్రాలు కదా సో అందువల్ల మరీ కట్స్ కనబడుతున్నాయని అవి తగ్గించడం కోసం కొద్దిగా ఎఫర్ట్ పెట్టారు తప్పితే ఎన్ని కేజెస్ వెయిట్ లాస్ అయింది సార్ ఈ షాక్ మరీ ఎక్కువ కదా ఎక్కువ కాదు కొంచెం ఓకే గురుశేఖర్ గారు మూవీ అంటే ఫ్యామిలీ అంతా దగ్గరుండి అన్ని చూసుకుంటూ ఉంటారు ఇక్కడ కళ్ళ ముందు మీ పాప రోల్ కనిపిస్తుంది అండ్ మీ వైఫ్ కూడా సంహో సెట్స్కి వస్తూ ఉంటారు అని చెప్పి ఫ్యామిలీ అంతా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చేయటం ఎలా అనిపిస్తుంది గురుశేఖర్ గారు వాళ్ళ సపోర్ట్ ఎలా అనిపించడం కాదు అది అది పెద్ద సపోర్టే కదా ఎందుకంటే మనం ఇంతంత భారీ సినిమాలు తీస్తున్నప్పుడు మీకు వేస్టేజ్ ఎక్కువైపోతుంటుంది ప్రతిమైన వేస్ట్ ఫిల్మ్ మేకింగ్లో మీకు స్క్రీన్ మీద కనబడేదానికంటే వేస్టేజ్ రూపంలో ఎక్కువ వెళ్ళిపోతుంటుంది అది జరగకుండా ఇప్పుడు కంప్లీట్ క్రియేటివ్గా నాతో పాటు నీలిమ ఇవన్నీ చూసుకుంటే ఇంత పెద్ద ప్రొడక్షన్ కూడా నా మిస్సెస్ రాగిణి తనే హ్యాండిల్ చేస్తుంది టోటల్గా అన్నిట్లోనూ తనే మేజర్ డెసిజన్స్ డెసిషన్స్ తీసుకుంటుంది ఇప్పుడు రుద్రమదేవికి తనే మొత్తం అంత పెద్ద సినిమాని హ్యాండిల్ చేసింది ఇప్పుడు ఈ సినిమా కూడా తనే చేసింది శాకుంతలం స్టార్టింగ్ డేస్లో గుణశేఖర్ గారే ప్రొడక్షన్ తన హౌస్ నుంచి వస్తుంది అని చెప్పి న్యూస్ అంతా కూడా చూసాం తర్వాత మళ్ళీ దిల్ రాజు గారు కొలాబరేట్ అవ్వటము మీరు చాలా ఆయన కొలాబరేషన్ గురించి ఎమోషనల్ అవ్వటం ఏంటండి ఎందుకు ఇబ్బంది పడి మేమిద్దరం ఆయన అసోసియేట్ అయ్యారు గుణా టీమ్ వర్క్స్ దిల్ రాజు ప్రెసిడెంట్స్ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ రెండు బ్యానర్లు అంటే ఏం లేదు ఆల్వేజ్ మేకర్స్ అంటే నేను ముందు నుంచి చాలా నాకు ఇష్టం నేను అన్ని పెద్ద పెద్ద మేకర్స్ తోటి చేశాను సో ఒక అశ్విని దత్ గారు కానీ ఎంఎస్ రెజ్ రాజు గారు కానీ ఎంఎస్ రెడ్డి గారు కానీ దేవి వరప్రసాద్ కానీ అల్లు అరవింద్ గారు కానీ వీళ్ళందరూ ఇండస్ట్రీలో చాలా పెద్ద మేకర్స్ వాళ్ళు సో అలాంటి మేకర్స్ ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్ని నమ్మి రావటం అంటే ఒక మైథలాజికల్ ఫిమేల్ ఓరియంటెడ్ ప్రాజెక్ట్ హీరో ప్రాజెక్ట్లు చేయడానికి చాలామంది ఉంటారు హీరోయిన్ని నమ్మే వాళ్ళు తక్కువ తక్కువ ఆ నమ్మకం మీద మనం కొద్దిగా ఎమోషనల్ అవడం తప్పితే ఇంకా మీరు అస్తమాన్ దాన్ని రుద్దకండి అండ్ సిమిలర్గా ఉంటుంది ముందు అనుష్క గారితో రాణి రుద్రమ ఫీమేల్ ఓరియంటెడ్ అండ్ ఇప్పుడు వస్తున్న శాకుంతలం ఫీమేల్ ఓరియంటెడ్ ఎందుకు స్పెసిఫిక్గా గుణశేఖర్ గారు ఇటువైపే చూస్తూ ఉన్నారు ఆయన డైరెక్షన్లో రెండు బ్యాక్ టు బ్యాక్ మూవీ ఫీమేల్ ఓరియంటెడ్ వస్తున్నాయి యాక్చువల్గా అయితే రుద్రమదే తర్వాత నా ప్రాజెక్ట్ హిరణ్య కష్టపడినాయి ఓకే దాని మీద ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ పెట్టాను దాని మీద టూ ఇయర్స్ స్క్రిప్ట్ మీద కూర్చుంటే త్రీ ఇయర్స్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ చాలా ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ ఫినిష్ చేశాను దాన్ని అది కరెక్ట్గా ఇంకా సెక్స్ మీదకి వెళ్ళాలనుకునే టైంలో ఈ పాండమిక్ రావటం అంటే అది చాలా మ్యాసివ్ ప్రాజెక్ట్ సో అంత మ్యాసివ్ ప్రాజెక్టు మళ్ళీ వైబిలిటీ కొంచెం మనం చూసుకొని వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది ఎందుకంటే అప్పుడు మీకు లాక్డౌన్ కోవిడ్ టైంలో అసలు సినిమా అనేదే ఉంటుందా అనే అంత భయపడ్డాం కదా సో అందుకని దాన్ని పక్కన పెట్టి హోల్డ్లో పెట్టాను హోల్డ్లో పెట్టి అప్పుడు శాకుంతలం అనేది మొదలు పెట్టడం వల్ల మీకు బ్యాక్ టు బ్యాక్ హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ సినిమాలు వచ్చేసాయి దానివల్ల ఇప్పుడు మీ బోటోలు నన్ను ప్రశ్నిస్తున్నారు నేను ఏదో స్త్రీ పక్షపాతం అన్నట్టు మీకు కనబడుతుంది కానీ కాదు తప్పు లేదండి మా లాంటి వాళ్ళ కోసం మీలాంటి వాళ్ళు ఇలాంటి సినిమాలు చేయాలి రెండే కాదు ఇంకెన్ని వచ్చినా చూస్తాము మహిళా లోకం ఆదరిస్తుంది అండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిజంగా చెప్తున్నాము చాలా ప్రౌడ్గా ఉంటుంది అనుష్క గారిని ఎంత స్ట్రాంగ్గా నిజం చెప్పాలి అంటే హీరోయిన్ కనిపించట్లేదు ఆ సినిమాలో మాకు రాణి రుద్రమ్మ సినిమా చూస్తే అనుష్కలో ఒక హీరో కనిపిస్తున్నారు ఇక్కడ కూడా సమంత అంటే సాఫ్ట్ అండ్ మైథలాజికల్ అని చెప్తూ ఉన్నా కూడా మెయిన్ లీడ్ సమంత గారే కనిపిస్తూ ఉన్నారు అలా రూపొందించాలి అని చెప్పాను కదా మీకు ఇది వెరీ స్ట్రాంగెస్ట్ ఫిమేల్ క్యారెక్టర్స్ అండి శకుంతల అంటే మనకు శకుంతల అంటే ఎక్కువ ఒక శృంగార శకుంతలుగానే ఎక్స్పోజర్ ఉంది బయట అది నేను మెయిన్ నేను బాగా ఇష్టపడిందే ఆవిడ మంచి ఆత్మాభిమానం కలిగి అవుతాయి సో ఈవిడ కనెక్ట్ అయింది కూడా అక్కడే సమంత గారు సో అదే హైలైట్ మీకు ఈ సీజీలు ఈ భారీతనం ఇవన్నీ సెకండరీ మీరు వన్స్ థియేటర్లోకి వచ్చిన తర్వాత 
శకుంతల క్యారెక్టరైజేషన్ నచ్చుతుంది నేను చాలా సేపటి నుంచి అడుగుదామని ఈ డిస్కషన్లో కొంత హోల్ పెట్టా ప్రమోషన్స్లో ఎందుకు ఆర్హాన్ ఇన్వాల్వ్ చేయలేదు ఎక్కడ తనని చూస్తూ ఉంటే అసలు ఎంత క్యూట్గా ఉంది సార్ మీ సినిమాలో ఆ పాప ఇంట్రడ్యూస్ అవ్వటము ఎలా జరిగింది తనని ఎందుకు అనుకున్నారు అండ్ చాలా క్యూట్ గుడ్గా తన ఇన్స్టా రీల్స్ అని మేము చూస్తూ ఉన్నాం ఈ సినిమాలో తన పాత్ర ఎలా ఉంటుందో అని చాలా క్యూరియస్గా ఉంది అల్లు అర్జున్ గారు ఏం చెప్పారు అదే మీరు ఇన్స్టా రీల్స్ ఎలా చూసి ఆ పాపని ఇంప్రెస్ అయ్యారో మేము కూడా ఫస్ట్ అదే ఓకే ముందు ఈ సినిమా కంటే ముందు ఆమె వంకాయ బెండకాయ నువ్వే నా గుండెకాయ దొండకాయ బెండకాయ నువ్వు నా గుండెకాయ సో అది చూస్తే అరే భలే స్మార్ట్గా ఉంది అనుకున్నాం కరెక్ట్గా ఆ టైంలో షా షాకుంతలో మొదలు పెట్టడం భరతుడు క్యారెక్టర్ అవసరం అవటం బన్నీని అడగటం సో బన్నీ చాలా ఇలాంటి ఫిలిమ్స్ అంటే తను చాలా రెస్పెక్ట్ ఇస్తాడు సో అందువల్ల ఆ రోజు నేను రుద్రమదేవిలో గోనగారి పాత్ర చేయడానికి వచ్చాడు ఏం క్యారెక్టర్ సార్ అది నిజంగా డైలాగ్స్ కానీ అల్లు అర్జున్ గారి క్యారెక్టర్ నిజంగా లేట్ గా చెప్తున్నాను కానీ లైఫ్ లాంగ్ అల్లు అర్జున్ గారి పాత్రలో గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ క్యారెక్టర్ అది నిజంగా హెడ్స్ ఆఫ్ సో అలాగ ఆయన ఆ రోజున ఒక చరిత్ర చారిత్రాత్మక సినిమా తీస్తున్నాననే దీంతో ఆయన ఇంట్రెస్ట్ వచ్చాడు తర్వాత ఇది మైథాలజీ ఇలా భరతుడు విధానంగానే తను ఇమీడియట్గా క్యారెక్టర్ కథ విన్నాడు విని చేయించుకోగలరా పాపతో ఎందుకంటే ఇప్పుడిప్పుడే మాటలు వస్తున్నాయి మరి భరతుడికి వేరే చాలా పెద్ద డైలాగులు ఉన్నాయని చెప్పి అన్నాడు అంటే తప్పకుండా బన్నీ అని చెప్పి మేము ఏముంది ట్రైనింగ్ పెడతామని చెప్పి నేను అరుణాభిక్ష అని నాకు రామాయణం అప్పుడు కూడా ఆవిడే నాకు ఈవెన్ జూనియర్ ఎన్టీ రామారావు కూడా ట్రైనింగ్ ఆవిడే ఇచ్చారు సో ఆవిడే మళ్ళీ అర్హ పాపకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చాం బట్ మాకు ట్రైనింగ్ ఈజీ అయింది ఎందుకంటే అంటే ఇలాంటి భరతుడు ఇలాంటి పాత్రలోకి ముందు వాచకం చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే డైలాగులు కొద్దిగా మరీ ఎక్కువ గ్రాంథికం వాడలేదు మేము అయినా సరే కొంచెం ఆ స్టాండర్డ్ మెయింటైన్ చేయాలి కాబట్టి అది మరి చిన్నపిల్లలు అంటే వాళ్ళకి ముందు భాష రావట్లేదు కదా ఇంగ్లీష్ తప్పితే తెలుగు రాదు సో దాంతో మేము ఫస్ట్ కొద్దిగా హెసిటేట్ చేసాం అమ్మ ఫోన్ డైలాగులు ఏమైనా తగ్గిద్దామా ఏంటి ఇది ఇదని బట్ వన్స్ మా సెషన్స్ మొదలయ్యాయి మేము ఆశ్చర్యపోయాం ఆ పాప తెలుగు తప్ప ఇంగ్లీష్ ఒక్క పదం మాట్లాడట్లేదు అవునా మొత్తం స్వచ్ఛమైన తెలుగు మాట్లాడుతుంది తర్వాత మాకు అర్థం కాలేదు ముందు బన్నీ కూడా మాకు చెప్పలేదు ఆ పాపకు తెలుగు మాత్రమే మేము నేర్పుతున్నాం అని సో తర్వాత అసలు ఇంగ్లీష్ పదం తెలియదు అప్పుడు బన్నీని అడిగితే లేదు పుట్టినప్పటి నుంచి తనకు తెలుగు తప్ప ఇంగ్లీష్ పదాన్ని కూడా మేము అలవాటు చేయలేదు అనేసే నాకు అసలు మామూలు షాక్ అవ్వలేదు ఎందుకు ఎందుకు రీజన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా సార్ మాతృభాషను కాపాడుకోవడం అదే అంటున్నాను ఎందుకంటే చాలా అప్రిషియేట్ చేయాలి ఇప్పుడు తెలుగు అనేది చాలామంది అసలు చాలా నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నారు అలాంటిది తను స్ట్రిక్ట్గా తెలుగు నేర్పాడు అంటే ముందు అంటే వాళ్ళు ఒక మన మాతృభాషకి ఇచ్చే రెస్పెక్ట్ మన సంస్కృతికి ఇచ్చే రెస్పెక్ట్ అందులో ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన పేర్లలాగే వాళ్ళు ఎవరు అల్లూరు రామలింగ గారు మునిమనవరాలు సో ఇది బాగా మాకు ఉపయోగపడింది అంటే ఈ డైలాగులన్నీ ఇంకా చక్క 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 మంది చెప్పేస్తుంది లేకపోతే దీనికే చాలా టైం పట్టేది కదా ముందు ఈ డైలాగులు నేర్పుకోవడానికి హార్డ్లీ ఎన్ని టేక్స్ తీసుకుంది సార్ పాప ఏమైనా టేక్స్ పెద్ద ఎక్కువ కాదండి ఎందుకంటే లాంగ్వేజ్ మీద కమాండ్ ఉండడంతో అనర్గళంగా చెప్పేసింది రేపు పొద్దున్న థియేటర్లో ట్రీ టు వాచ్ ఆ పాప క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండింది మీతో కన్వర్సేషన్స్ చాలా ప్రతి థింగ్స్ జరుగుంటాయి ఆన్ సెట్స్ అంటే ప్రతిరోజు ప్రతిరోజు చాలా ఒక నీలిమ చాలా బాగా డిజైన్ చేసింది ఏంటంటే పాపని అట్రాక్ట్ చేయడం కోసం షూటింగ్నే ఒక ఆట ప్రదేశంలో మార్చేది రోజుకు ఒక ప్లే పెన్లో రోజుకు ఒక థీమ్లో షూటింగ్ లొకేషన్నే మేము అలాంటి ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేసేవాళ్ళం సో బొమ్మలు గిమ్మలు అన్నీ తెప్పించేది అన్నీ పెట్టేసారు 
ఆ పాపకి నెక్స్ట్ డే ఎలాంటి డెకరేషన్తో ఉంటుందో ఏ బొమ్మలు ఉంటాయో అనే క్యూరియాసిటీతో పరిగెట్టి వచ్చేసింది సో అలాగే తనకు కొన్ని సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్లు ఆ డైలాగ్ నువ్వు ఒకే టేక్లో చెప్పేస్తే ఒక సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్ ఇలా ఇవన్నీ దీనివల్ల పాప ఆడుతూ పాడుతూ ఎంజాయ్ చేస్తూ చేసింది సో పిక్నిక్ ఎగ్జిబిషన్ ఫుడ్ కోచ్ అన్ని ఒకే దగ్గర కల్పించారనమాట నీలిమ ఐడియానే సో దానివల్ల నాకు అంటే నేను రామాయణం అప్పుడు కూడా చేయలేదు ఇలాంటి పని దానికి చాలా కష్టపడటం కానీ ఈ ఐడియా అప్పుడే వచ్చింటే బాగుండేది అని అనిపించిందా కాకపోతే ఈ ఖర్చు మామూలు ఖర్చు లేదులేండి నన్ను అప్పుడు ఎంఎస్ రెడ్డి గారు వైన్స్ ఉండేవారు ఎంత ఖర్చు పెడితే సో బట్ ఇదంతా వర్త్ అండి అంత చక్కగా పాపని మేము అలాంటి ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి వచ్చారా స్నేహ గారు అర్జున్ గారు ఎప్పుడైనా అన్నీ అయితే ఫస్ట్ భయపడుతూ వచ్చాడు ఏంటి ఎలా చేస్తుందో ఏంటో నాకు పాప ముందే చెప్పాడు వార్న్ చేశాడు కూడా సార్ మీరు ఎందుకని మంచి స్టాండ్ బై ఎవరన్నా పెట్టుకోండి సార్ మళ్ళీ ఒకవేళ ఇదైతే ఇంత పెద్ద సెటప్ ఇంత పెద్ద సినిమా మీరు ఇబ్బంది పడకూడదు కదా స్టాండ్ బై రెగ్యులర్ ఆర్టిస్ట్ని కూడా సీజన్ ఆర్టిస్ట్ పిల్లలు ఉంటారు కదా ఎవరన్నా పెట్టేసుకోండి అని కూడా అన్నాడు బలివాడి బన్ని లేదు ఇప్పుడు మీరు ట్రైనింగ్లో ఇప్పుడు ఇంట్లో చెప్పేస్తుంది సార్ ఇప్పుడు గెటప్ వేసుకొని లైట్ల ముందు చెప్పాలి కదా అనే చిన్న బన్నీకి టెన్షన్ ఉంది వచ్చి చూసాడు అసలు అసలు మామూలే కాదు టక్ టక్ ఎంత ప్రొఫెషనల్గా చెప్పేస్తుందంటే తన మార్కుల దగ్గరికి రావటం నిలబడటం డైలాగ్ చెప్పటం ఇవన్నీ చాలా అద్భుతం అంటే స్మార్ట్ కిడ్ అండి ఆమె పాప ఒక వండర్ కిడ్ అందువల్ల చాలా మామూలు పవర్ కాదు మామూలుగా పేరెంట్స్ ఉంటే కొంత షై ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు వాళ్ళు కనిపించి కనిపించిన దూరంగా ఉండి ఉంటారు బట్ అల్లు అర్జున్ గారు ముందే చెప్పేసిందా అసలు మొత్తం నేనైతే ఒకసారి సరదాగా మైక్ ఇచ్చి బన్నీతో యాక్షన్ చెప్పించాను యాక్షన్ నువ్వే చెప్పండి నేను అంటే అసలు మామూలు తను చాలా ఎవరు సమంత గారి మాటల్లో చెప్పినట్టు అయితే తను బౌన్ సూపర్ స్టార్ నిజమే అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ రీల్స్ చూస్తూ ఉంటే క్యూట్గా హెయిర్ అలా లీవ్ చేసి ఆ విజువల్స్ చూస్తూ ఉన్నప్పుడు మాకు కూడా సేమ్ ఫీలింగ్ అండ్ గుణశేఖర్ గారు మీ సినిమా ప్రతి సినిమా ఒక ప్రత్యేకమే ప్రతి సినిమాలో సెట్ కూడా కనుల విందు ఎన్నిసార్లు చూసినా కూడా మళ్ళీ చూడాలనిపించు అర్జున్ అవ్వచ్చు ఒక్కడు అవ్వచ్చు సైనికుడు ఇలా ప్రతి సినిమాకి ఒక ప్రత్యేకత సో ఇప్పుడు ఈ సినిమాకి సంబంధించి ద బిగ్గెస్ట్ థింగ్ టు అట్రాక్ట్ ఆడియన్స్ ఏంటి దీని విజువల్ అడాప్టేషన్ అండి ఇది యాక్చువల్గా ఇంతకుముందు మీకు ఒక లిమిటెడ్గా ఇండోర్కే పరిమితమైన ఒక కథని మనం బయటకు తీసుకొచ్చాం ఎందుకంటే ఇది హిమాలయాస్లో జరుగుతుంది కథ కశ్మీర్ నేపథ్యంగా సో దాన్ని చాలా అంటే దాన్ని డెపిక్ట్ చేయటమే చాలా వండర్ఫుల్గా చేసాం అంటే ఇప్పుడు ఉన్న టెక్నికల్ అడ్వాన్స్మెంట్ వాడుకుంటూ మనం సీజీని వాడుకుంటూ కశ్మీర్ లొకేషన్స్కి వెళ్ళి ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్లేస్ తీసి కానీ దానికి కొంత సెట్స్ వేసి ఈ ఈ మూడు మిక్స్ తోటి ఒక అద్భుతమైన వరల్డ్ క్రియేట్ చేసాం శకుంతల వరల్డ్ ఇది చాలా చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ పురు డైనాస్టీ దుష్యంతుడు కింగ్డమ్ అది మ్యాసివ్గా ఉంటుంది ఆ కింగ్డమ్ సో ఆ కింగ్డమ్లో అతని దర్బార్ సెట్ ఒకటి వేసాం అది చాలా పెద్ద ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ ఫీట్ లెంగ్త్ ఉంటుంది సో దాన్ని ఒరిజినల్ లైవ్ సెట్గానే వేసాం సో అలాగా ఇటు ఆశ్రమ ప్రాంతం అయినా అటు కింగ్డమ్ అయినా సరే రెండు చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉంటాయండి సినిమాకి అంటే కథకు ఉపయోగపడేలాగా ఊరికనే అవే మనం హైలైట్గా చెప్పుకోవడానికి సెకండరీ నేను చెప్పినట్టు మనసు మీ సినిమాలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇవన్నీ హంగులు ఆర్బాటాలే సోలే అల్లు అర్జున్ గారిని చూస్తూ ఉన్నారు సినిమా దగ్గరగా మీది ర్యాపు ఉండింది మీ ఫ్యాన్ ఈ ఇంటర్వ్యూస్ టైంలో కొన్ని కమెంట్స్ చదువుతూ ఉంటే కొన్ని ప్రశ్నలు వచ్చాయి మహేష్ బాబు గారితో మళ్ళీ సినిమా రాబోతుందా మీ కాంబినేషన్లో అల్లు అర్జున్తో సినిమా చేసే అవకాశం ఉందా అని చెప్పి ప్రశ్నిస్తున్నారు ఎందుకు ఉండదండి ఖచ్చితంగా ఉంటుంది నేను కథ ఒకటి వాళ్ళిద్దరికీ షూట్ అయ్యే కథ నేను తయారు చేయలే కానీ వాళ్ళు నాకు జస్ట్ ఫోన్ కాల్ అవే నేను ఇలాగ మహేష్కైనా బాబు రెడీ చేశాను అంటే ఎప్పుడు వస్తున్నారు అంటాడు అంతే బన్నీ అయినా ఆల్వేజ్ వెల్కమ్ కథ రెడీ చేయడం నాదే ఆలస్యం చెప్పేశారనమాట అంటే కథ చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా ఈవెన్ చిరంజీవి గారు అయినా సరే 
ఉంటాం సో అలాగా నాకు శకుంతల దుష్యంతుల కథను సినిమా తీయాలనిపించి తీయడం జరిగింది తప్పితే ఓకే రుద్రముదే తర్వాత ఒక మళ్ళీ ఒకటి చేద్దాం ఇంకో మైథాలజీ చేద్దాం అనేది అనుకోలేదు మన హీరోల స్థాయి ప్రపంచవ్యాప్తం అయిపోయింది గ్రామీణ వాతావరణం సినిమాలన్నీ కూడా ఆస్కార్ రేంజ్కి వెళ్తున్నాయి ఈ పరిస్థితులు చూస్తూ ఉంటే ఏమనిపిస్తుంది సార్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఫీల్ యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ చాలా హ్యాపీ అండి చాలా వెరీ వెరీ అంటే నిజంగా అది గొప్ప పరిణామం నాలే మామూలు పరిణామం కాదు చాలా గొప్ప పరిణామం అంటే ఒక ఊహించిన స్థాయికి కళ్ళలో కూడా ఊహించిన స్థాయికి ఇప్పుడు ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమా ద్వారా రాజమౌళి తీసుకెళ్ళడం కానీ అది ఇప్పటికీ మనమైతే నమ్మలేకపోతున్నాం నేనైతే నాకు నిజంగా జరిగిందా అనేది అనిపిస్తుంది అవునా అంత ఇంపాసిబుల్ విషయం అది జేమ్స్ కెమెరాన్ ఏంటి స్టీ స్టీవెన్ స్పీల్ బర్గ్ ఏంటి వాళ్ళిద్దరూ రాజమౌళి భుజాల మీద చేతులు వేయడం ఏంటి ఇవన్నీ ఎప్పటికైతే నేనైతే అక్కడ సాక్ష్యాలు ఉన్నా నమ్మలేకపోతున్నా విశ్వాల్ వండర్లా అనిపిస్తే అభూత కల్పనలా ఉంది ఆర్ఆర్ఆర్ విషయంలో ఆస్కార్ వచ్చిన తర్వాత ప్రశంసిస్తూ ఉన్న వాళ్ళు కోట్లలో ఉన్నారు కానీ ఎక్కడో ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ విమర్శలు డబ్బులు ఇచ్చి అవార్డులను కొనుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఆ ఫైవ్ పర్సెంట్ గురించి మాట్లాడుకోవడం అవసరం అండి అంటే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మీరే ఇప్పుడు నిజమే కాదని నేను అనట్లేదు కానీ డైరెక్టర్ గా నాకే వండర్ఫుల్ గా ఉంది హ్యాపీనెస్ ఇచ్చింది అన్నప్పుడు ఇలాంటివి వినిపిస్తుంది డబ్బులు ఇస్తే అవార్డులు వస్తాయా వస్తే ఎన్ని ఎవరైనా నవ్వుతారండి ఇవన్నీ మనం పట్టించుకోవాల్సిన లేదు అసలు చదవాల్సిన లేదు ఇలా మాట్లాడుకున్న వాళ్ళ గురించి మనం మాట్లాడి మనం టైం వేస్ట్ చేసుకోకూడదు అంతే అంటే నిజంగా అంతే ఒక ట్రిపుల్ ఆర్ సినిమా స్థాయి గుణశేఖర్ గారిది అలాంటి సినిమా రావాలని కోరుకుంటున్నామని చెప్పే మీ అభిమానులకు మీరు ఇచ్చే సమాధానం నేనేదో ఒక సినిమాతో అయితే కంపేర్ చేసుకొని ఎప్పుడు నా ప్రయాణం లేదండి ఎందుకంటే నేనేదో బాహుబలిని చూసో నేను ఇంకోటి చేద్దామని అనుకోవడం ఏదో కాదు నా కెరీర్ గ్రాఫీని చూస్తే నా మూడో సినిమాయే రామాయణం అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయింది ఇప్పుడు వచ్చి సో ఆ రోజునే ఇప్పుడున్న ట్రెండ్ అని నేను అప్పుడే తీశాను సో అందువల్ల నేను ఇప్పుడు ఒక్కళ్ళని ఇమిటేట్ చేద్దాం అనుకునే దీంట్లో వెళ్ళలేదు నేను ఖచ్చితంగా నాకు నేను ఎప్పుడు ఛాలెంజింగ్గా ఇది కాదు నా స్థాయి ఇంకా బెటర్గా ఉండాలి ఆ బెటర్మెంట్ కోసం ముందుకెళ్తూ ఉన్నాను అది సినిమా పరిధి పెరుగుతోంది విస్తరణ అనేది డే బై డే ఇంక్రీజ్ అయిపోతూ ఉంది పాన్ ఇండియా స్థాయిలో మన సినిమాలు ఉంటూ ఉన్నాయి డైరెక్టర్గా కూడా అప్గ్రేడ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉందంటారు ఖచ్చితంగా పాన్ ఇండియా లెవెల్లో సినిమాలు వస్తే ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ సినారియో చూస్తే ఖచ్చితంగా మనం కూడా అప్గ్రేడ్ అవ్వాలి అని అనిపిస్తోంది యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ ఖచ్చితంగా అవ్వాలండి అవ్వకపోతే మనం ఇప్పుడు ఎందుకంటే మనం తీసేది ఎవరి కోసం ఆడియన్స్ ఆడియన్స్ వాళ్ళు విపరీతంగా అప్డేట్ అయిపోతున్నారు మనం వాళ్ళకంటే ముందుండాలి తప్పితే వాళ్ళకంటే వెనక ఉండకూడదు కదా ఎందుకంటే నేను అదే చెప్తున్నాను కదా ఇది వరకు మేము ఇప్పుడు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేసే రోజుల్లో వాటిలోనూ మాకు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా కష్టంగా ఉండేది ఒక దేని గురించి అయినా ఇప్పుడు ఒక అప్పుడు అప్పట్లోనే ఒక శాకుంతలం సినిమా లాంటి తలపెట్టాం అనుకోండి లైబ్రరీకి వెళ్ళాల్సి వచ్చేది లైబ్రరీకి ఎక్కడ ఉంటాయి ఏదో ఒకటి ఉంటుంది ఎక్కడో గొప్ప లైబ్రరీ ఆ లైబ్రరీకి వెళ్ళి బుక్స్ అవన్నీ చూసి అందులో నుంచి జెరాక్స్లు తీసుకొని దాని ద్వారా అంటే చాలా లిమిటేషన్ ఉండేది ఏదేదో కొన్ని ఊళ్ళు తిరిగి పెద్ద 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 ప్రముఖులని కలిసి వాళ్ళ తాలూకా అభిప్రాయాలు తెలుసుకొని ఇంత ప్రాసెస్ జరిగేది ఇప్పుడు ఒక్కసారి యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసి మీకు ఏం కావాలో కొడితే అందులో వస్తుంది వికీపీడియాలో వస్తుంది గూగుల్లో వస్తుంది సో చాలా ఆథెంటిక్గా వస్తాయి మామూలు ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా కాదు ఆర్కైవ్స్ అన్నీ కూడా గొప్ప ఆర్కేవ్స్ ఉన్నాయి మనకి నెట్లో అవైలబుల్ సో దీంతో మనం ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు ఎక్కువ రీచ్ అవుతుంది అంటే ఒక మంచి సినిమాని కూడా ప్రతి ఒక్కరికి రీచ్ అయిపోతుంది 
ఇదివరకు మేము నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఉన్నప్పుడు ఒక మంచి సినిమాల గురించి వినేవాళ్ళం చెన్నైలో నేను టెన్ ఇయర్స్ ఉన్నాను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా అంటే అప్పుడు ఇండస్ట్రీ అక్కడ ఉండేది కదా అప్పుడు ఒక పర్ ఒక పర్టికులర్ ఒక మంచి సినిమా ఇప్పుడు మీరు అన్న ఒక ఏదో ఒక సినిమా వే బెంగాల్లోనూ రిలీజ్ అయింది అంటే అరే ఆ సినిమా గురించి గొప్పలు గొప్పలు చెప్పుకోవడం తప్పితే అది చూడాలంటే అవైలబుల్గా ఉండేది కాదు అది చూడాలంటే నువ్వు ఎక్కడో అది ఆడుతున్నప్పుడు కోల్కత్తా అన్న వెళ్ళాలి లేదు నీకు సండే ఒకరోజు ఎవ్రీ సండే ఇలాంటి ఫిలిమ్స్ ఆఫ్టర్నూన్ వన్ థర్టీకి ఒక సినిమా వేసేవారు టీవీలో దూరదర్శన్ రోజులు అవి దూరదర్శన్లో వన్ వన్ ట్వంటీకి ఆ సండే వేసేవారు అప్పుడే చూడాలి లేకపోతే అవైలబుల్ ఉండేది కాదు సో అందువల్ల ఎప్పుడైతే మీరు ఎప్పుడైతే మంచి సినిమాలు మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు అందుతుందో రీచ్ అవుతుందో మీ ఆలోచనల పరిధి కూడా పెరిగిపోతుంటుంది మీ టేస్ట్ లెవెల్స్ కూడా పెరిగిపోతుంటాయి ఎందుకంటే మీరు ఆల్రెడీ ఇన్ఫార్మ్డ్ ఆల్రెడీ ఒక మంచి కథని చదివేశారు ఓ మంచి సినిమా చూసేశారు చూసినప్పుడు మీరు అంతకంటే మంచి కథ ఎవడైనా చెప్తుంటేనే మీరు యాక్టర్ యాక్ట్ అవ్వగలరు అదర్వైజ్ ఇది ఆల్రెడీ చూసేసాం కదా ఇది అందులో బలే తీసే డైరెక్టరు అనేది ఆల్రెడీ వాళ్ళకి తెలిసినప్పుడు చాలా కష్టం కదా అది మాకు అస్సలు సహజం ఉండేది కాదండి ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఎలాంటి సినిమా అయినా ప్రపంచ సినిమాని వాళ్ళ గుప్పెట్లో చూడగలుగుతున్నారు సో అంటే చూడండి ఎంతగా వాళ్ళ ముందు ఇలా ఓపెన్ అవ్వటం వల్ల వాళ్ళ టేస్ట్ లెవెల్స్ పెరిగిపోయాయి ఇది మంచి పరిణామం ఇది మంచి పరిణామం ఎందుకంటే నా దృష్టిలో శంకరాభరణం లాంటి సినిమా ఇప్పుడు తీస్తే బాహుబలి కంటే బాగా ఆడుతుంది అంటే శంకరాభరణం అప్పుడు హిట్టే అప్పుడు బాగా ఆడింది బట్ అప్పుడు ఎక్కడానికి లేట్ అయింది అది నెమ్మదిగా పికప్ అయ్యి ఆ స్థాయికి ఈ రోజుకి మనం బాహుబలి ఎలా చెప్పుకుంటున్నామో శంకరాభరణం అలాగే చెప్పుకుంటాం చెప్పుకొని తీరాలి బట్ ఇప్పుడు దాని రీచ్ ఇంకా క్విక్గా ఉంటుంది సో అది చాలా అద్భుతంగా ప్రపంచ సినిమా ఎదుగుతుంది మనం కూడా ఈ కాంపిటేటివ్ వాళ్ళలో అంతే పోటీ పడుతూ ఎదగాలి ఎదిగినప్పుడే మనం వాళ్ళకి ఇంకా బెటర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వగలుగుతాం నెక్స్ట్ అది సార్ ఫైనల్లీ సమంత గారు ప్రమోషన్స్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి కూడా ఈ ఇంటర్వ్యూస్ అన్ని కూడా చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఎమోషనల్ సమంత కనిపిస్తోంది ప్రేక్షకులందరికీ అభిమానులకు ఎమోషనల్గా మాట్లాడుతూ వినిపిస్తోంది ఎందుకు కారణం లేదు ఇది పాపం ఇది ఇది కూడా నా వల్ల జరిగింది ఆ రోజున నేనేదో ఎమోషనల్ అయ్యాను పాపం ఆవిడ ఆవిడ అందువల్ల ఎమోషనల్ అయ్యే తప్పితే అంత మొన్న కూడా ఒక ఇంటర్వ్యూలో క్లియర్ చేసింది కదా పాపం అయ్యో నాయన అది అది డైరెక్టర్ అంత కష్టపడి తీస్తున్నాడు సినిమాని ఆయన ట్రావెల్ని కూడా నేను చూశాను కదా ఆయన సినిమా విషయంలో ఆయన ఒక అటాచ్మెంట్ తోటి ఆయన ఎమోషనల్ అయ్యారు అది చూసి నేను ఎమోషనల్ అయ్యింది తప్పితే నాకు వేరే ఇవేం కాదనేది ఆమె చాలా క్లియర్ చేసింది అది ఫ్యాక్ట్ అది చెప్పాలంటే అండి అది ఈ యాంగిల్ ఎవరు అడగలేదు యాక్చువల్గా తను చాలా స్పిరిచువల్గా చాలా ఎదిగారు ఆవిడ సో అది కూడా శాకుంతలంలో శకుంతల పాత్ర పోషించడానికి హెల్ప్ అయింది అంటే వెరీ కోయిన్సిడెంటల్గా నేను ఈ కథ చెప్పిన టైంకి చార్ధామ్ యాత్ర చేశారు ఆవిడ ఆల్మోస్ట్ చార్ధామ్ యాత్ర చేసే ప్రదేశాల్లోనే శకుంతల స్టోరీ జరుగుతుంది కశ్మీర్ కశ్యప మహర్షి పేరుతోటే కశ్మీర్ వచ్చింది కశ్మీరు ఉత్తరాఖండ్ కణోమారి శాస్త్రము ఉండేది ఉత్తరాఖండ్ ఈ చార్ధామ్ ఏరియాలన్నీ ఆవిడ ఒక ఒక స్పిరిచువల్ జర్నీలా పెట్టుకొని ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్ ఆవిడ తిరిగారు ఓకే సో అంటే ఒక ఒక డివైన్ ఫీల్ ఒక ఇది రావాలి మనకి ఆ శకుంతల పాత్రలో సో అవన్నీ నేను అదే నాకు కేక్ వాక్ అయిందని చెప్పాను కదా సో ఇవన్నీ కూడా ఆవిడకి ఒక అంతర్లీనంగా ఈ ప్రదేశాలు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతాయి ఆవిడ లైఫ్ స్టైల్ అయితేనేమిటి ఇవన్నీ చాలా బాగా ఉపయోగపడ్డాయండి ఈ క్యారెక్టర్కి సో అందువల్ల కూడా సమంత గారు ఇప్పుడు మీరు మొదట అడిగిన క్వశ్చన్కి చెప్పాలంటే ఇప్పుడు సమంత కోసమే శకుంతల అన్నట్టుగా ఉంటుంది
ఆ రోజు అది మాల జపం చేస్తూ సంథింగ్ ఏదో చదువుతూ అంటే చేస్తూ ఉన్నా జపం చేయడం అని కాదు పట్టుకోండి దాని పట్టుకొని ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీ పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఇది చేస్తా ఎవరైనా సజెస్ట్ చేసారా తనకి లేదంటే అది తెలియదండి ఇంకా మనం పర్సనల్ విషయాలు అడగం బట్ చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది కదండి అంటే ఒక నిజం మన కళ్ళ ముందు క్రిస్టియన్ ఫ్యామిలీ తనది పూర్తిగా హిందూ మతాలను అవ్వచ్చు పురాణాలని ఒక సినిమా కోసం అందులో మునిగిపోయి అవన్నీ మీరు అన్నట్టు పది రోజులు తిరిగేసి తెలుసుకొని సబ్జెక్ట్లోకి దిగిపోయి సినిమా చేయటం అంటే చాలా గొప్ప విషయం ఎంతో కమిట్మెంట్ ఉంటేనే అలా చేసేది మనది సెక్యులర్ కంట్రీ అండి మనం కూడా బైబిల్ని అంతే ఆదరిస్తాం కురాన్ని అంతే ఆదరిస్తాం సో వాళ్ళు అలాగా ఇది ఇందులో ఇది పెద్ద ప్రత్యే ఇండియాలో ఇది పెద్ద ప్రత్యేకమైన విషయంగా మనం చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మనం అందరం అన్ని మతాలని ఆదరిస్తాం అన్ని మతాల భావాలని కూడా గౌరవిస్తాం అంతే చేయాల్సిందే భిన్న సంస్కృతుల సమ్మేళనం మనది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గుణశేఖర్ గారు అనుకున్నారా నెక్స్ట్ ఈ ఈ కైండ్ ఆఫ్ సినిమాతో ఈ హీరోతో వస్తే బాగుంటుంది అని ఏదో కొంత మీ మనసులో ఉన్నది ఒక లీక్ చేస్తే అయిపోతుంది కదా ఈ సందర్భంలో ప్రాజెక్టే నాకు ప్రాజెక్ట్ హిరణ్య కశ్యప అనేది నా అమ్ముల పొదులో అదొక పెద్ద ఆయుధం అండి ఆ ఆయుధాన్ని సరైన సమయం చూసి వదలాలనుకుంటున్నాను ఆ సమయం నాకు షాకుంతలం సినిమా తీసుకొస్తుంది అని ఆశిస్తున్నాను సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ అండి గుణశేఖర్ గారు అండ్ నీలిమ గారికి కూడా అడ్వాన్స్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ కూడా కన్వే చేయాలి బికాస్ నిజంగా చాలా చాలా ప్లెజెంట్ అండ్ హ్యాపీయెస్ట్ ఫీల్ని మేము స్క్రీన్పై చూస్తూ ఉన్నాము థియేటర్లో కూడా ఆ ఫీల్ని ఎంజాయ్ చేస్తాము సో విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆల్సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి క్యూబ్ టీవీ వీక్షకులకు కూడా నా విన్నపం ఏప్రిల్ పద్నాలుగున విడుదల ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలవుతున్న శాకుంతలం సినిమాని మీరు ఆదరించి ఆశీర్వదిస్తారని ఆశిస్తున్నాను నమస్కారం థ్యాంక్ యూ సో మొత్తానికి గుణశేఖర్ మనసులోని మాట చాలా కాలం తర్వాత వస్తూ ఉన్న ఈ శాకుంతలం సినిమా ఖచ్చితంగా అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది థియేటర్స్లో అందరూ ఈ ఫీల్ని ఎంజాయ్ చేయాలి అని చెప్పి కోరుతూ ఉన్నారు చూస్తూనే ఉండండి క్యూబ్ టీవీ నెట్వర్క్